ông muốn giết mẹ tôi đúng không hả mây lặng trôi theo gió bên trời xanh nắng vàng kia hàng cây tây gối yên ngủ trên mái ngói nghe nhịp tim đang thổn thức tình trong kỷ niệm tôi mời chị ra khỏi đây mà được làm ơn đến xa gia đình tôi ra bây giờ thì chúng ta ly dị ngày chúng đôi vui bước chân tan đắng cay một đời ước nghẹn từng đêm chơi với giữa màn mưa đã phai bạc màu trái tim lại đôi vai lay lắc từng cơn đánh rơi giọt buồn giữa đời tháng năm bình yên lặng lẽ qua thật xa vọng ai tình chợt thêm tình yêu ấp u thua nào chào rằng khát khao đời luôn cạn ngăn tất cả nếu tình chúng mình nơi người sẽ luôn vượt qua ngày tháng gian truyền này vì một đây. nửa yêu thương này còn một nửa em vui sâu cùng tròn yêu Tôi xin lỗi cậu Đáng lẽ tôi không nên làm như vậy Một người bác sĩ tin tưởng của gia đình tôi Mà lại kẻ giết người Tôi sẽ thưa các người ra tòa Chúng tôi mời ông đến đây để hỏi ông một vài thông tin về ông Phạm Gia Bảo. Chúng tôi đang điều tra về vụ tai nạn của anh ta. Anh ta bị trầm cảm mấy tháng nay. Hãy đến tìm tôi tâm sự và xin thuốc an thần. Nhưng mấy giờ trước khi xảy ra tai nạn, anh ta đến tìm tôi. Khóc lóc, buồn bã, tâm sự về chuyện ba mình ngoại tình. Trong khi mẹ thì nằm liệt giường. Tôi có khuyên nhủ nhưng anh ta có vẻ không nghe. Anh ta rất ước chế và bỏ đi trong sự giận dỗi. Khi biết anh ta bỏ quên điện thoại di động và cảm thấy tâm lý không tốt, tôi liền chạy theo nhưng không kịp. Đến một đoạn đường, thì nhìn thấy tai nạn xảy ra phía trước. Vậy là trước khi bị đụng xe, anh ta bị ức chế tâm lý? Phải. Tôi thật sự hối hận. Đúng ra, tôi nên giữ anh ta lại. Lúc nào ổn định thì mới cho đi. Nhưng anh ta cứ chạy thuộc mạng bỏ ra ngoài Chúng tôi không thấy nồng độ cồn trong người anh ta Tôi đã đưa bệnh án xét nghiệm cho các anh rồi Anh ta không có uống bia rượu Nhưng có uống thuốc an thần trước đó Thuốc? Thuốc an thần của ông cho? Dạ phải Nhưng mà tôi dặn mỗi ngày chỉ uống một viên Nhưng hình như anh ta có vẻ không nghe Uống quá liều 
Tôi đã có ghi trong bệnh án Các anh có thể xem Triệu chứng trầm cảm của nạn nhân bắt đầu từ khi nào? Cách đây chừng 3 tháng Nhưng tiến triển rất nhanh Có thể anh ta bị sốc trước nhiều việc Đã xảy ra đến với gia đình của mình Tôi rất lấy làm tiếc Bà ơi Tôi có lỗi với bà Có lỗi với thần bảo nhiều lắm Chỉ có cái chết Gia đình mình mới đoàn tụ như xưa Anh không biết phải tạ lỗi với bà ấy như thế nào nữa Nghe em nói nè Nếu bây giờ mà anh có bề gì Thì ai lo cho thằng Bảo Anh bình tĩnh đi Thằng Bảo nó cần có anh Và cả em nữa Em cũng cần anh Anh hiểu không Thằng Bảo Thằng Bảo nó ra sao rồi Bây giờ bệnh tình của thằng Bảo Thì chưa biết như thế nào Nhưng mà còn nước thì còn tác Cơ hội sống sót của nó vẫn còn Chúng ta cần phải có niềm tin Anh có lỗi với nó nhiều lắm Em biết Em biết là Anh đang rất đau khổ Nhưng thời gian sẽ làm lành vết thương Tin em đi Em sẽ luôn ở bên cạnh anh Em sẽ giúp anh vượt qua nỗi đau này Sao anh chưa về nữa Kể từ hôm nay Anh sẽ làm việc ở đây Vô thăm anh Có mua quà cho anh nữa đó Anh có thích không Nếu anh thích Mỗi ngày em sẽ mua quà vô cho anh Hầu sự của mẹ đã lo xong xuôi rồi Anh đừng có lo nữa Hãy tự biết lo cho mình Chiến đấu với bệnh tật mà mau khỏe lại Em tin là anh sẽ làm được Anh phải sống vì mọi người Trong đó có ba anh nữa Ba anh cần anh lắm Anh có biết không Anh có mệnh hệ nào Chú ấy cũng không còn thiết sống nữa Và cả em cũng vậy nữa Em lúc nào cũng yêu anh Như ban đầu yêu nhau Anh tỉnh lại đi Chúng ta sẽ làm lại từ đầu Em tin là những người tốt sẽ được ông trời thương Anh phải cố lên đó em nói không em biết là anh đang nghe em mà đúng không anh
Cảm ơn chú đã đi cùng tôi Sao chị lại nói như vậy Tôi cũng muốn đi chùa để cầu bình an mà Đời người đúng là không thể biết trước được chuyện gì Chị hy vọng xin trời Phật phù hộ cho thần bảo qua được kiếp nạn này Còn ông Gia Khang nữa Nghe nói mấy bên này ông không khỏe Cứ ở trong phòng không chịu ăn uống Cũng không chịu gặp ai hết Kể cả chị Chi Cứ tình hình này tôi chỉ sợ là Thật là tội nghiệp Không ngờ gia đình họ lại gặp cảnh tang thương như vậy Tôi có nghĩ đến chuyện của nhà mình trước đây Thôi Chú đừng nhắc chuyện xưa làm gì Có vui vẻ gì đâu Cái chính bây giờ là Phải làm sao thần bảo nó tỉnh dậy kìa Hy vọng trời Phật sẽ nghe thấy tấm lòng của mình Tôi cũng hy vọng như vậy Kể cả bé Châu nữa Nó cũng sẽ vượt qua được mất mát này Bé Châu là đứa kiên cường mạnh mẽ Nó sẽ biết cách vượt qua mà Chú yên tâm đi Có nhớ cô không? Dạ có <cười> Ngoan quá Nè Cô có mua quà cho con nè Dạ con cảm ơn cô <cười> Con đau quá con thả con ra đi cô Bà ngoại ừ. Sao vậy con? Con chơi với mấy bạn đi Dạ Mẹ có chuyện muốn nói với con Con khỏe không Bà muốn tôi chết lắm sao Con đừng nói như vậy Mẹ biết đó, con rất buồn Mẹ chỉ muốn an ủi con thôi Nhưng mẹ cũng không biết nói như thế nào Từng nghĩ bà muốn nói chuyện với tôi Không phải là vì bà lo cho tôi Mà lo cho người đàn ông kia đúng không Tôi nói cho bà biết Ông ta sắp điên rồi Thì nhớ vợ nhớ con Hay thật Quá ra tôi tưởng bà với ông ta yêu nhau lắm Cho dù có chuyện gì cũng không thể nào bỏ nhau Vậy mà bây giờ ông ta cũng không thèm gặp mặt bà <cười> Đúng là buồn cười Ông ấy có nỗi khổ của mình Khổ gì chứ Chẳng qua ông ta sợ đến với bà Sẽ mất hết tiền bạc của cái địa vị và cái danh vọng nữa Ông ta chỉ coi bà như một thứ dễ rách thôi Con im đi Tôi chỉ nói sự thật thôi Bà nhìn lại bà đi Chờ đợi ông ta bao nhiêu năm Lúc vợ ông ta chết Tưởng đến được với nhau Ai ngờ Ông đá cho một cái Bà cũng đừng trách ai cả Tự trách bản thân mình đi Tôi nghĩ Đây là sự trừng phạt thích đáng đối với bà Khi bà bỏ tôi mà đi Mẹ xin lỗi con Đừng xưng mẹ với tôi Bà không xứng đáng đâu Rồi bà coi Tôi sẽ cho bà thấy từ một đứa mồ côi ăn bám như tôi Tôi sẽ có trong tay tất cả Tiền bạc, của cải, địa gì Chắc chắn tôi sẽ giành lấy tất cả thuộc về tôi Con à, con đừng có làm bậy Con phải nghĩ tới ba mẹ Rồi nghĩ tới con của con nữa chứ Um, anh uh, Mì à Em xin lỗi Vì hẹn anh ra đây mà không nói gì hết Anh hiểu cảm giác của em mà Không cần nói gì hết Miễn là em cảm thấy vui là được rồi Sáng nay em có vô thăm anh Bảo Thấy anh tội nghiệp Nằm bất động không biết gì hết Bác sĩ nói là Anh có nguy cơ sẽ không nhận thức được bất cứ điều gì 
cho đến suốt cuộc đời này Em không tin đó là sự thật Anh biết Em buồn thì cứ khóc đi Khóc sẽ làm giảm bớt sự mệt mỏi Căng thẳng và đau khổ Em không khóc đâu Em biết lúc này Mình cần phải bình tĩnh để đối mặt với sự thật Anh sẽ giúp em chứ Ừ Có những chuyện em không hiểu Em cảm thấy như có quẩn khúc gì đó Khi vào thăm ảnh Em có cảm giác như là Anh đang nói chuyện với em Và dường như Anh nói là anh đang cần sự giúp đỡ Và chỉ có em mới làm được điều đó Em tin là Anh đã nói trong ý nghĩ với em như vậy Có thể anh không tin Nhưng em tin Anh tin em Anh biết Cuộc sống này có rất nhiều điều khó giải thích lắm Có thể Đó là sợi dây giao cảm của hai người Và cảm giác đó rất chính xác Cảm ơn anh đã tin em Anh có thể giúp em tìm hiểu sự thật không? Em cảm thấy có rất nhiều điều phi lý Anh bảo là người bộc trực, nóng nảy Em biết anh không hề bị trầm cảm Để dẫn đến tai nạn Em hiểu con người anh Nếu anh có chuyện Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của anh Em sẽ hiểu được ngay Nhưng trước khi bị tai nạn Em đã từng gặp anh Bảo Để nói về chuyện của Diễm Châu Thì anh rất bức xúc Nhưng mà không hề có biểu hiện nào là đang bị bệnh Bệnh trầm cảm nó Có thể chia ra nhiều dạng Như là Trầm cảm u sầu quan tưởng Trầm cảm lo âu Hay là trầm cảm lú lẫn Trầm cảm không điển hình Nói chung là Có rất nhiều dạng biểu hiện Nếu em chỉ tiếp xúc một vài lần Thì cũng sẽ khó nhận biết lắm Em hiểu Nhưng em tin vào trực giác của mình Anh ấy hoàn toàn tỉnh táo Và đây có thể là một âm mưu Cũng không loại trừ khả năng đó Nói chung là Anh không tin Diễm Châu cho lắm Và vậy cô ta có thể làm bất cứ chuyện gì Hy vọng mình sẽ tìm ra sự thật Biết đâu anh bảo sẽ tỉnh vậy Nhưng cũng cầu trời Cho đây chỉ là một tai nạn trùng hợp Nếu không sẽ có nhiều bi kịch xảy ra Tôi xin phép đọc bản di chúc ừ. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập tự do hạnh phúc Như vậy Qua bản di chúc vừa rồi Bà Thu Thuyết đã chia đôi tất cả tài sản của mình Thành hai phần Một cho con trai và một cho cháu nội Về mặt pháp lý thì lúc này Cô Diễm Châu sẽ là người đại diện quản lý tất cả tài sản trên Vô lý Tại sao lại như vậy Tôi biết Khi bản di chúc này được công bố sẽ có rất nhiều bàn cãi Tôi xin được giải đáp một số vấn đề Theo luật hiện nay Ông Gia Khang mặc dù danh dễ là chồng Nhưng tất cả những tài sản trên là do gia đình bà Thu Thuyết để lại từ trước Nên bà hoàn toàn có quyền quyết định Còn việc ông Gia Khang bao nhiêu năm làm việc cho công ty Cũng giống như một nhân viên làm công ăn lương bình thường Nhưng như vậy là bất công cho ba tôi quá Ba nghĩ như vậy là hợp lý rồi Đừng vì ba mà bàn tán chuyện này nữa Dạ Ba Con xin lỗi Con không nghĩ mọi chuyện lại như thế này Thế này thì sao Con nói con cũng không tin được Là lòng ba đang rất thoải mái Nhưng đó là sự thật ừ. Bà thật sự không giận má Không giận con sao Con mới về làm dâu Có những chuyện gia đình Con có thể nào hiểu hết được Tạm thời cứ để như vậy 
con hãy làm tốt nhiệm vụ của mình Lúc khác ba sẽ nói chuyện với con nhiều hơn Dạ à, Từ nay con sẽ sử dụng chiếc xe đó Ba giao con quản lý cho toàn quyền quyết định Dạ Thôi ba đi nha Tôi chào ba Tới lâu chưa Em mới vừa tới thôi Hai người tới lâu chưa Em mới vừa tới thôi Chỉ có anh Lâm là Anh không tới trước em bao nhiêu đâu à, <cười> Anh bảo mà biết được Hai người quan tâm thế ảnh Chắc anh sẽ vui lắm Đến trước đến sau cũng không quan trọng Cảm ơn chị đã giúp em chăm sóc anh Bảo ừ, Dù sao chị với anh Bảo cũng là bạn bè mà Có gì đâu mà phải cảm ơn Tại sao lại không Chẳng lẽ chị quên anh Bảo là chồng của em sao ừ, à, Thì cũng là người một nhà thôi Chị không muốn em lúc nào cũng khách sáo như vậy Thôi được rồi Tất cả là do em sai Chị chăm sóc anh Bảo Ân cần như thế nào Cũng là chuyện bình thường thôi Em nói vậy có đúng không anh Lâm Um... Anh lúc này có thể bình thản như vậy sao Em nói vậy là ý gì Anh thì có gì để phải lo lắng chứ Anh cũng giỏi đóng kịch quá Đúng là không có chuyện gì phải lo lắng không Em dù sao cũng hiểu anh hơn bất kỳ ai khác đó Cứ cho làm hiểu anh đi Thì sao Vấn đề là từ nãy giờ em nói gì em không hiểu Em nói thẳng ra đi <cười> Hình như anh càng ngày càng nóng tính thì phải Nhưng không sao Đàn ông mà Đôi khi nóng nảy một chút Lại hay Là em đang nói chị My đó Không phải anh đang rất buồn Khi thấy chị My xuất hiện Quanh quẩn Lo lắng Cho anh bảo hay sao Điều này có đáng để cho anh lo lắng không có gì mà anh phải nhìn em như vậy ừ, Anh không thừa nhận cũng không sao Cứ coi như em nói đùa đi ừ? Mọi chuyện như vậy cũng hay Anh cũng đang muốn được nghỉ ngơi Anh quá mệt mỏi rồi Anh nghĩ như vậy thật sao Đúng vậy hay cả em cũng không tin anh Em chỉ muốn anh xác nhận Để em yên tâm thôi Thật sự thì Em cũng không muốn anh lao vào thương trường khốc liệt nữa Sao anh chưa từng nghe em nói điều này lần nào <cười> Anh trở nên ngây thơ từ lúc nào vậy? Nếu em nói với anh thì anh có đồng ý không? Mọi thứ đều có một thời điểm nhất định của nó. Khi nó đến, chúng ta có muốn trốn tránh thì cũng không được đâu. Em không ngạc nhiên khi thấy anh quay lại đây tìm kiếm sự an ủi của em sao? 
Có chứ Nhưng lúc này thì Em cũng không muốn thắc mắc để làm gì nữa Bao nhiêu năm rồi Mà anh vẫn giữ tình yêu với chị My Nguyên dạng như vậy <cười> Thật sự là đáng khâm phục đó Em khen quá lời rồi đó Anh không chấp nhận <cười> Anh đừng vội vui mừng như vậy Nếu anh cứ đứng yên một chỗ Nhìn người mình yêu Rồi mơ là một ngày nào đó sẽ rơi vào tay mình <cười> Thì sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu Sớm muộn gì rồi cũng sẽ rơi vào tay người khác thôi Đến lúc đó Coi thử anh có vui vẻ được hay không Em vì anh mà nghĩ ra nhiều chuyện như vậy Anh thấy ngại quá Anh phải làm gì để cảm ơn em đây Quan tâm, lo lắng cho người khác là tốt Nhưng lần này anh thấy em quan tâm hơi thái quá rồi đó Anh cũng muốn nói cho em biết Người đáng quan tâm lúc này chính là em đó Em hãy dành thời gian nhìn lại bản thân mình đi Sẽ có ích cho em Anh đi trước đây Em ở lại chăm sóc anh Bảo Chị về đi từ ngày mai chị không cần phải vào đây Chăm sóc cho anh Bảo nữa đâu Em tính rồi Có để anh Bảo ở đây cũng không có ích gì Em sẽ làm thủ tục cho anh xuất diện Về nhà cũng có người làm Với lại em cũng sẽ có nhiều thời gian chăm sóc ảnh hơn Em cứ thấy thế nào tiện thì quyết định Chị không có ý kiến Cảm ơn anh nhiều nha Anh cũng vậy <cười> Sao là như vậy được chứ Em đi nhờ xe của anh mà <cười> Nói sao cho em hiểu đây Đòi lại như là một dinh dự gì đó <cười> Cái này thì hơi quá rồi Em không dám nhận đâu Em vào làm đây Anh đi cẩn thận nha à, My à Dạ Dù sao thì việc chăm sóc cho gia bảo Anh thấy không ổn Ý anh là Diễm Châu vì chuyện đó mà không vui <cười> Em quên nói với anh Chuyện đó không xảy ra nữa đâu Ngày mai anh bảo xuất diện rồi Thôi em vô nha Ước gì Lúc này em biết anh đang nghĩ gì trong đầu Anh đang cô đơn lắm Anh đừng lo lắng Ngày mai chúng ta sẽ về nhà Chắc chắn rằng Anh sẽ thấy thoải mái hơn Đêm qua anh rất khó ngủ Anh không khỏe sao Chỉ là anh đang lo lắng về chuyện của Gia Bảo Có phải em nói với anh Là hôm nay Gia Bảo xuất diện không ừ, ừ, Đúng rồi anh Mà có lẽ bây giờ đã về đến nhà rồi Nhưng chuyện đó sao lại làm cho anh lo lắng vậy Không phải cả anh và em Đều có nghi ngờ sau vụ tự tử của Gia Bảo hay sao Bây giờ mọi chuyện còn chưa sáng tỏ Anh chỉ sợ là Là anh nghĩ vậy thôi Tốt nhất Chúng ta nên tìm cách gì đó Không thể giao hẳn gia bảo cho Diễm Châu được 
Nhi hai Dạ Bây giờ tôi tới công ty Anh bảo ở trên phòng á Dì thường xuyên vào xem chương ảnh giùm tôi Dạ Có gì nhớ phải thông báo với tôi ngay ừ. ờ, Với lại tất cả những người tới đây thăm anh ấy Dì cũng phải hỏi rõ họ là ai Rồi mới được cho vào nghe chưa Dạ tôi biết rồi Theo anh thì có phải chúng ta quá đa nghi không Không lẽ mọi chuyện là đến lúc này Anh cũng không muốn suy nghĩ nhiều như vậy đâu Nhưng nhìn mọi chuyện Diễm Châu đã làm Anh thực sự không lo cũng không được Anh nghĩ là Tạm thời sẽ lấy danh nghĩa bác sĩ tâm lý Thường xuyên và kiểm tra tình hình của gia bảo Ờ nhưng mà Lỡ bé Châu nó không cho gặp mặt anh Bảo thì sao Nếu như những suy đoán của anh là sai thì anh nghĩ Diễm Châu cũng không có lý do gì Để ngăn cản việc anh điều trị và chăm sóc cho Gia Bảo được Còn nữa Nếu như Diễm Châu đang làm những chuyện mờ ám Thì Diễm Châu càng không dám từ chối việc anh tiếp cận Gia Bảo Và càng phải tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra Em yên tâm đi Em cũng sẽ vào thăm anh Bảo thường xuyên Mặc cho bé Châu nó có muốn nói gì Mình sẽ ngồi đây bao nhiêu lâu Khi đứa con này không phải là thật Bác sĩ cứ thành thật cho tôi biết Tình trạng của chồng tôi hiện tại Có chút hy vọng nào không Nói dối lúc này cũng không giúp đỡ gì được cho bệnh nhân cả Với những trường hợp thế này Về mặt lý thuyết thì Không có nhiều hy vọng lắm nhưng cũng đã có một số trường hợp Bệnh nhân hồi tỉnh như một phép màu Tóm lại Anh ta cũng có khả năng sẽ hồi phục Nhưng tỷ lệ này là rất thấp Anh vẫn còn khả năng tỉnh lại sao Rốt cuộc là tới chuyện nào cô mới chịu buông thai cho tôi đi Tôi đã vì cô làm biết bao nhiêu chuyện thất đức rồi Cô muốn gì nữa hả Xem ra ông cũng không phải là người biết giữ bình tĩnh Ông đừng kích động như vậy Tôi vẫn chưa nói gì mà Với cô thì chẳng có gì lương thiện hết Chỉ toàn là việc hại người thôi <cười> Ông bắt đầu hiểu tôi nhiều hơn rồi đó Hy vọng lần này chúng ta sẽ hợp tác với nhau thật tốt Có chuyện gì vậy sao em hẹn anh ra đây Em có chuyện muốn nói với anh Cô đang đùa với tôi có phải không Tại sao có thể như vậy được Đó là chồng của cô Cô không biết à Cô làm ơn tỉnh táo lại giùm tôi đi Ông không cần phải nhiều lời như vậy Tôi đang rất tỉnh táo Tôi biết rất rõ mình đang làm cái gì mà Tỉnh táo Biết rõ Vậy thì cô đã mất hết nhân tính rồi <cười> Ông nói hay mắng chửi Thì cứ thoải mái đi Nhưng nhất định Phải làm theo lời tôi nói đó Không làm Tôi nhất định không làm Có chết tôi cũng không làm theo ý của cô đâu Ông tưởng cái chết là nỗi sợ hãi lớn nhất của con người sao <cười> Vậy thì ông đã lầm rồi Còn nhiều thứ đáng sợ hơn cái chết nữa kìa Tôi nói cho cô biết Lần này cô có nói gì cũng vô ích thôi Tôi nhất định sẽ không làm gì cả Cô cứ làm việc mà mình thích đi Đừng lôi kéo tôi vào nữa Anh không ngờ Gia đình anh lại gặp bao nhiêu điều bất hạnh như vậy Tất cả cũng là lỗi của anh hết Anh quá vô tâm Anh đừng tự dày dò bản thân mình nữa Tất cả mọi chuyện Cũng đã qua hết rồi Tại sao lại như vậy Gia đình anh đối xử Quá tốt với con dâu mà Sao nó lại lừa dối hết lần này tới lần khác Em Em xin lỗi Nhưng tại sao em phải xin lỗi Tất cả mọi chuyện đều do con dâu gây ra mà 
em hiểu Nhưng em là mẹ của nó Nó có ngày hôm nay Tất cả là do em Nếu ngày trước Em không bỏ rơi nó Thì bây giờ Có thể sẽ khác đi Chỉ quá khứ Anh nghĩ Em cũng đã trả xong hết rồi Con châu đã trưởng thành Đủ để biết mình đang làm chuyện gì Đúng hay sai Làm sao mà em có thể trả được hết tội lỗi Mà mình gây ra chứ Có người mẹ nào Lại nợ bỏ đi nấm ruột của mình Xin anh nhận cho em lời xin lỗi này Vì tất cả những lỗi lầm Mà con châu nó đã gây ra cho gia đình của anh Anh hiểu tấm lòng của em Anh hiểu tâm trạng của em lúc này Có trách thì cũng đã muộn Dù sao tất cả cũng là quá khứ Chỉ mong thời gian qua mau Để tất cả mọi chuyện trở lại như xưa Cảm ơn anh Cảm ơn anh đã hiểu Và thông cảm cho em Từ nay Em sẽ cùng anh lo lắng và chăm sóc cho gia bảo Coi như là Em chuột lại một phần lỗi lầm của mình Gần đây Anh không dám nhìn thẳng vào mặt Gia Bảo Anh cảm thấy quá hồ thẻ Ngoài sự sống ra Anh chưa từng cho nó một điều gì khác Anh rất muốn làm điều gì đó cho nó trong lúc này Nhưng không biết phải làm gì anh bất lực trước tất cả mọi chuyện Từ lúc về nhà đến giờ Anh ấy vẫn như vậy sao? Ừ, vẫn vậy thôi Vậy xem ra Vì gia bảo Mà phải vất vả nhiều đó Em phải cố gắng lên mới được <cười> Cũng không có gì đâu Em sẽ vượt qua chuyện này nhanh thôi mà Vượt qua chuyện này Ý em là gì vậy? Ừm <cười> Thời gian sẽ giúp cho mọi người làm quen với tất cả mọi thứ Anh không nghĩ vậy sao Alo Ủa Anh còn ngủ hả Hôm nay không phải đi làm sao Chào chị Có chuyện gì mà chị gọi điện thoại sớm vậy à, Tôi đang đứng trước cửa nhà của anh nè Chị chờ một chút Hôm nay Nghe chính miệng em nói những điều này Anh mới thật sự thấy yên tâm Mặc dù hy vọng của gia bảo Là rất mong manh Nhưng không phải vì vậy mà chúng ta dễ dàng từ bỏ ừ, Em hiểu mà Alo, dạ con nghe Dạ Con đang ở nhà Gia Bảo Dạ cũng xong rồi Con có thể đến đó ngay được Dạ, cô đợi con một chút Con sẽ tới ngay Anh có chút việc phải đi Gặp lại em sao nghe Ừ dạ Cảm ơn chị Tôi thấy nét mặt của anh không được tốt lắm Có chuyện gì với anh vậy Cũng không có chuyện gì Chắc là tại đêm qua tôi thức khuya quá anh thức khuya làm gì? Thật ra Cũng có một số chuyện khiến tôi mất ăn mất ngủ Là chuyện gì vậy? Tôi có thể biết được không? Cũng không biết phải nói sao cho chị hiểu nữa Có những chuyện thật sự rất khó mở lời Tôi hiểu Bất kỳ lúc nào 
anh cũng có thể tới tìm tôi. Anh biết, tôi luôn luôn sẵn sàng lắng nghe anh, đúng không? Cảm ơn chị. Khi nào cần gọi, tôi sẽ đến tìm chị. Nhất định, người tôi tìm đầu tiên sẽ là chị. Thú thật, cho tới tận bây giờ, tôi mới hiểu như thế nào là tri kỷ. Thân với anh quá rồi, tôi quên luôn điều đó. Cứ nghĩ là mỗi lần có tâm sự gì, thì tôi lại đến tìm anh để chia sẻ. Vậy hôm nay tôi sẽ là người lắng nghe. Chị nói đi. Tôi không ngờ mọi chuyện nó xảy ra quá đột ngột. Tôi cứ nghĩ nó là trong mơ. Chuyện gì mà khiến cho chị căng thẳng dữ vậy? Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ thấy chị mất tự tin như vậy. Tôi đã tìm được đứa con gái mà năm xưa tôi bỏ rơi. Và bé Phúc, đứa bé mà anh đã ẩm tới nhờ tôi chăm sóc, chính là cháu ngoại của tôi. Dạo này con có hay gặp bác sĩ Hoàng không? Dạ cũng có gặp vài lần Ở chỗ của Gia Bảo Cô hỏi thiệt nha Con có biết là bác sĩ Hoàng Đang gặp chuyện gì rắc rối không? Rắc rối? Con cũng không rõ nữa Nhưng tại sao cô lại hỏi chuyện này? Chỉ là dạo này cô thấy bác sĩ Hoàng Tâm trạng không được tốt cho lắm Lại thường xuyên ngơ ngẩn Như người mất hồn vậy Sao cô không hỏi trực tiếp bác sĩ Hoàng Không phải là cô với chú là bạn rất thân với nhau hay sao Đành là như vậy Nhưng dù gì cũng là đàn ông với đàn bà Không phải chuyện gì cũng chia sẻ với nhau được đâu Giá như mà Ông ấy chịu nói với cô á Thì cô đâu cần phải hỏi con như vậy à, Mà thôi tạm thời gác chuyện đó qua một bên đi uhm, Cô có chuyện này muốn nhờ con không biết có được không Dạ cô cứ nói Nếu giúp được cô con sẽ giúp ừ, Cô biết chuyện này cũng hơi khó Nhưng hy vọng Với chuyên môn nhiều năm của con Con sẽ giúp được ông ấy Là ai vậy cô Ông Gia Khang Trôi theo gió bên trời xanh nắng vàng Tôi nói lại lần cuối Ông hãy dùng yêu loại thuốc tốt nhất và đến đây ngay đi mai ngồi, Nghe nhịp tim đang thổn thức tình trong kỷ niệm Giấc mơ được Những trường hợp của bảo được thì khó khăn hơn nhiều Vì trực giác cơ bản không phát quy tác dụng Dù khó khăn như thế nào thì chúng ta vẫn phải thử một đời Nhất định là phải giúp em bảo tỉnh này Từng đêm trời với giữa màn mưa Đã phai bạc màu trái tim Người đang đi chung từng cơn Bác sĩ Hoàng Ông trưởng tránh giỏi đời. lắm Nhưng ai sẽ tin ông đây Hay là họ sẽ cười vào mặt Một kẻ đạo bút giả như ông Chưa em lắm Phát luật sẽ sờ và gáy ông Ông sẽ không bao giờ sống nổi với tôi đâu Ngồi im đi Đang làm gì vậy Tôi đang chết thúc cho con cho bảo Tất cả nếu tình chúng mình ngợi anh bảo bị làm sao Người đang rất lo lắng Hai người đừng có quanh co nữa được không Tới nhanh đi